তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম যে বাঙালির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটি কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কিভাবে সমাপ্তি লাভ করে আচ্ছা তোমরা তো সবাই ইতিমধ্যে জানো যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীন হয়েছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এখন এই যে উনিশশো সালে পাকিস্তান স্বাধীন হল এরপরে কিন্তু পাকিস্তান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় আদর্শ এবং নীতিগত দিক থেকে একটি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান অপরটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল হচ্ছে বাঙালি এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরাই কিন্তু মূলত পাকিস্তানের জনগণ যেটা আমরা এর মধ্যে বহুবার বলে এসেছি এখন এই যে পূর্ব পাকিস্তানিরা যারা বাঙালি তাদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিন্তু এই যে স্বাধীনতা লাভ হওয়ার পর পর বা পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই কিন্তু বহুভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে অত্যাচারের শিকার হয়েছে আবার শাসন শোষণ নিপীড়ন বহুভাবে কিন্তু আমরা ওদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছি এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শাসকদের ষড়যন্ত্রে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে কিন্তু দানা বাঁধতে শুরু করে আর কত যে এই যে স্বাধীনতা শুরু হওয়ার পর থেকেই যে তারা আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় ভাবে যেইভাবেই হোক তারা কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচার করে এসছিল এবং এই যে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে ক্ষোভের দানা বাঁধতে থাকে এর কারণে কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের প্রশ্নে নানা মতের মানুষ এক হতে থাকে ব্যাপারটা কীরকম একটু বলি তোমাদেরকে কিছু কিছু মানুষ যারা ছিলেন মনে করো শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কিংবা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এদের মতো মানুষজন কিংবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার দিয়ে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদের মতো বড় বড় মানুষগণ কিন্তু এক হতে এক হতে থাকেন তারা তাদের নিজেদের আত্মবিকাশ কিংবা আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও ভালো মতো প্রকাশ করার জন্য কিন্তু এক হতে থাকেন এবং পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল ছিল তখন হচ্ছে মুসলিম লীগ এই মুসলিম লীগ আমাদেরকে যার পর নাই শাসন এবং শোষণ করেছিল এবং মুসলিম লীগ মানে কিন্তু তখন শাসন এবং শোষণের একটি প্রতীক হয়ে গিয়েছিল এখন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে বাঙালি অধিকারকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অর্থাৎ এই যে পাকিস্তানের উপর মুসলিম লীগের একটি শাসন এই শাসন থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে তার মানে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে শক্ত হতে হবে এবং আমাদের যে আমরা জেনেছিলাম যে ছয় কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জনগণই ছিল কিন্তু বাঙালি তার মানে কি এই বাঙালিগুলো এই যে বিশাল পরিমাণের বাঙালি তারা যদি আমরা একত্রিত হতে পারি একটি জোট হতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারব সেই জন্য পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দ মিলে কি তৈরি করলো পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন ছিল তখন সামনে এবং তখন তারা একটি জোট তৈরি করলো এই জোটটা তারা তৈরি করলো উনিশশো চুয়ান্ন সালে এই যে একটি জোট তৈরি করলো এই জোটটাকে আমরা বলি হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্ট অর্থাৎ এই যে যুক্ত ফ্রন্ট এটি কিন্তু মূলত একটি নির্বাচনকে সামনে রেখে করা হয়েছিল এবং সেই নির্বাচনটি ছিল পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন এবং এই যে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন সেটিও যে উনিশশো সালে হয়েছিল এটিও কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইতিহাসের সাক্ষী এই নির্বাচনটি নিয়ে আমরা পরের ভিডিওটিতে আরও বেশি আলোচনা করব কিন্তু তার আগে তোমরা আমাকে একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন নির্বাচনটি কত সালে হয়েছিল তোমরা সবাই জানো ইতিমধ্যে উত্তরটি কি হবে আমাদেরকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে উত্তরটি জানিয়ে দিবে এবং এর পরের ভিডিওটিতে অবশ্যই দেখবে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনটি কিভাবে গঠিত হয়েছিল এবং নির্বাচনটি কারা পরিচালনা করেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে